ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബി കോം ബി ബി എ ഡിഗ്രി കോഴ്സിൻ്റെ കോർ പേപ്പർ ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് ഈ സബ്ജക്റ്റിലെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിലെ ആദ്യത്തെ ചില ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ലെറ്റ് ഇസ് ഈ വാട്ട് ആർ ദ ടോപ്പിക്സ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ ഫസ്റ്റ് വൺ ടൈപ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് സെക്കൻഡ്ലി മീനിങ് ആൻഡ് ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് തേർഡ്ലി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ലെറ്റ് ഇസ് ബിഗിൻ വിത്ത് the meaning of accounting accounting simply means it's a language of business it is a language that communicate business related information to the parties those who are interested in the same business related aitla informations ariyan talpuram ullavarku adu provide cheyyanadinu vendiittu upayogikkunna oru language aanu accounting endu parayanad and it is a language of numbers the parties interested in business nu parayumbam adile investors vara ഗവൺമെൻറ് വരാം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആവാം മാനേജ്മെൻറ് ആവാം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആവാം കസ്റ്റമേഴ്സ് ആവാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ എല്ലാവരുമാണ് നമ്മൾ പാർട്ടീസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും പല രീതിയിലുള്ള ബിസിനസ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ബേസിസിൽ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ബാധ്യതയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സീസ് ദ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെഫിനേഷൻ വിച്ച് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ അമേരിക്കൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സർട്ടിഫൈഡ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ടൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഐ സി പി എ ഓക്കെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദം അക്കൗണ്ടിങ് ഇസ് എൻ ആർട്ട് ഓഫ് റെക്കോർഡിങ് ക്ലാസിഫൈങ് ആൻഡ് സമറൈസിങ് ഇൻ എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് മാനർ ആൻഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇവൻറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ ഇൻ പാർട്ട് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രാറ്റിംഗ് ദ റിസൾട്ട്സ് ദ റഫ് അതായത് ഒരു ബിസിനസ് കൺസേൺഡ് ഡേ ടു ഡേ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മോണിറ്ററി ടേംസിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുകയും സമ്മറൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലുള്ളത് സമ്മറൈസിങ് വെച്ചിട്ട് അക്കൗണ്ടിങ് ആക്ടിവിറ്റി അവിടെ എൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അവസാനിക്കുന്നില്ല സമ്മറൈസ് ചെയ്ത ഡാറ്റേനെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അനലൈസ് ചെയ്യും ഒപ്പം ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ റെക്കോർഡിങ് മുതൽ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ വരെയുള്ള എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിനെയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് എ ഐ സി പി എ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ കുറച്ചും കൂടി ലാബറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അതിനു മുൻപ് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങും മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും എന്താണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബേസിക് ഐഡിയ നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഡെഫിനേഷനിൽ ചില വേർഡ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് റെക്കോർഡിങ് ക്ലാസിഫൈങ് സെമറൈസിങ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് റിസൾട്ട്സ് ഒരു ബിസിനസ് കൺസേൺഡ് ഡേ ടു ഡേ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഓർഡറിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ജേണലിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജേണൽ വിച്ച് ഇസ് നോൺ ഏസ് ദ ബുക്ക് ഓഫ് ഒറിജിനൽ എൻട്രി ആൻഡ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റെക്കോർഡിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻ എ ജേണൽ ഈസ് നോൺ ഏസ് ജേണലൈസിങ് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ട്രാൻസാക്ഷൻസിന് ഒരു ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനിലെയും ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റിനെയും ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റിനെയും അതിൻ്റെ നേച്ചറിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ നേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പം വി ഹാവ് ടു ചെക്ക് വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് ബിലോങ്സ് ടു അസെറ്റ്സ് ലയബിലിറ്റീസ് ഇൻകം എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോന്നിനെയും സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിനെയും സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ നടത്തുന്നത് ലെഡ്ജറിലാണ് ലെഡ്ജറിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫൈങ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻ എ ലെഡ്ജർ ഈസ് നോൺ ആസ് പോസ്റ്റിങ് ജേണലിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ ജേണലൈസിങ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ
ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വർഷത്തെ ബേസിസിൽ വന്നിട്ടുള്ള റവന്യൂ കോസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പെൻസ് ഇൻകർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതൊക്കെ എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് റിപ്പോർട്ട്സ് ദ കമ്പനീസ് അസെറ്റ്സ് ലയബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി നമ്മൾ പല പ്രോബ്ലംസും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്കറിയാം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്നുള്ളത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷൂസ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ബോത്ത് സൈഡ്സ് റെപ്രസെൻസ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇയർ എൻഡിങ്ങിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര മാത്രം അസെറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഫിക്സഡ് സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് അസെറ്റൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ ലൈബിലിറ്റി എടുത്താലും സെയിം കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് നോൺ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഇക്വിറ്റീസ് എത്ര മാത്രം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാനോ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും and uh, it is used to know the financial position of the business balance sheet prepare cheyana the financial position identify cheyan vendittana okay appo so, recording of transaction to summarizing very ulla karyangale aanu namaku financial accounting nagatha kananayittu sadikkunnathu idinde oru continuation aanu actually management accounting il namaku kananayittu sadikkunnathu appo financial statements prepare cheythu kalayumbo കമ്പനിയുടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ലോസ് എത്രയാണ് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം റവന്യൂ കോസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസും അതേപോലെ അസറ്റ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള അനാലിസിസ് ആണ് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാനും ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷന് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാനും ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ നടത്താനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ അതേപോലെ കോൺമൺ സൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ റേഷ്യോ അനാലിസിസ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ ഓരോ ടെക്നീക്സും എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്ത കാര്യമാണ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്കത് ഒന്നും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം എന്തൊക്കെയാണ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്സ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് സെക്കൻഡ് വൺ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് തേർഡ്ലി മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇനി ഓരോന്നിനും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ കോർ ഭാഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് ആസ് എ നെയ്മ് സജസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു റെക്കോർഡ് ഓൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഇൻകേർഡ് ഇൻ എ ബിസിനസ് അതായത് ആ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ വരുന്ന എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് എലമെൻസിനെയും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അനലൈസ് ചെയ്യുക അത് വേണ്ട രീതിയിൽ അതിനെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് അതേപോലെ അതിന് അതായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻസ് റിപ്പോർട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നമുക്ക് സാധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ യൂഷ്വലി കേൾക്കുന്ന രണ്ട് പേരുകളാണ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഒന്നേ ഒന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റിന് ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് പേരുകളാണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് പ
and it is also known as managerial accounting. So, we can do meaningful financial statements in the analysis and interpretation of the management accounting. So, what do we do? We can do management decisions in the management decisions. Management accounting ni le, oru teknik sen, nama le use sen itu. Okay, ini nama le core ayatol le topik ni leke poh ana. Nada management accounting ni enda ana, enda nolat itu nama le kandu. Ini ada ni le definition ana, nama le kana ni ayatol poh ana. Definition of management accounting according to American Accounting Association. Apa orang ingat ni ana management accounting ni define ceder kene nokam. Okay, management accounting includes the methods and concept necessary for effective planning, for choosing among alternative business course of actions, and for control through the evaluation and interpretation of performance. Orang business organisation ni management ni. Effective vital planning ada kena dengan, itu best vital la alternative, alanggil decision ada kena dengan, apam business ni perwatahan agal meaningful la vital la ready le evaluate je, ini ada dengan mula satu method, alanggil satu concept, adanya ana management accounting enda para ini ada, enna ana American Accounting Association nalkona definition. ओके, नमक क्लियर आए ना विचार करना, ओके, इन्हें नमक का देने कैरेक्टरिस्टिक्स लेके बाप, वही ये वीडियो ले नमले एक्सप्लेन जेन ना लास्ट टॉपिक का ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट एकाउंटिंग, यानी उधर जो ओरो पॉइंट वाइज आए टा आना देने एक्स नेगल का प्रेजेंट ये दे रही है न अरे इधर फिनैंशियल स्टेटमेंट देने ना लेबिक के ना एकाउंटिंग इनफॉरमेशन ने अधिस्थान है मार्केट टल्ला था आना इन दिनों बारे ना द मैनेजमेंट एकाउंटिंग इन्हों बारे ना द ओके सेकंड बार बारे ना द इट यूजेस एकाउंटिंग इनफॉरमेशन फॉर टेकिंग पॉलिसी डिसीजंस अरे इधर एकाउंटिंग इनफॉरमे� it discuss the cause and effect relationship of every accounting information. अदा इधर ओरो accounting information दे। अलग इल ओरो transactions इन्हें नम नमले months लाके डटता कार्य इंगले। अदिन दे cause and effect कार्य का हारना सहिदम explain चेंडर। अलग इन्हें relationship पर months लाका ना इधर इन्हें help इन्हें इन्हें management accounting help इन्हें इन्हें Fourth point, it helps to take various important decisions for the future based on the past or historical data. Management accounting in the power in the historical data basis. Because we already in a financial year in the end of the financial statements prepare. So, we are ending the financial statements prepare. So, we are going to use the data as in the basis of the management accounting and other techniques. That's why we are going to use historical data in the basis of the management accounting and other activities. So, we are going to use historical data in the basis of the future like we end the decisions in the future. Management accounting help in it. Next, it helps the management to take effective controlling measures. That is, it helps to analyze the actual performance and to compare the standard performance. That is, the effective control of controlling measures organization le kondo ada na itu management accounting help ini nanda. Apa controlling measures nanda parah. Controlling ini nolah word ini nanda ni explain je nanda the actual ni standard tamal nolah difference kandat ta nolah dana. Adine base ini nanda te endeng ini nolah defects ni nolah deviations ni nolah nanda ni corrective measures ni nolah. Adine ana controlling ini nolah symbol word ni nolah. Nampol explain je ni. Apa itu boleh tak ni? Nampol organisasi ni, dua orang karya ni nampol change ni orang ni, malah ni perwarti ni orang ni. Adun ni nampol ni nampol orang standard fix ni ada tu. Apa as standard performance am actual performance ni nampol compare ya. Adun ni basis ni effective ni tu lah controlling measures adopt ya. Adun ni management accounting orang organisasi ni help ni orang ni. Next up. It uses accounting information in such a way that it helps in achieving organizational objective. That is, organization is the ultimate title of objective achieved in the accounting information.
ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നോ സ്പെസിഫിക് റൂൾസ് ആർ ഫോളോഡ് ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ട് റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ജനറലി ആക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഗ്യാപ്പിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് എന്ത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള റൂൾസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ കൺസേൺ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു കൺട്രോളിങ് മെഷീൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഇറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദ അൾട്ടിമേറ്റ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ കൺസേൺ ഒരു കൺസേണിൻ്റെ ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസിനെയാണ് ഇതെല്ലാതും ബാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ എ മാനർ ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ബൈ ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഏത് രീതിയിലാണോ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ആ രീതിയിലാണ് അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്സും ആ രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കും ഏത് രീതിയിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ആ രീതിയിലുള്ള ടെക്നിക്സും മെത്തേഡ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മളിവിടെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ലാസ്റ്റ്ലി ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് എ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിങ് അതായത് ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള പ്ലാനിങ്ങും ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള ഫോർകാസ്റ്റിങ് ഡിമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോർകാസ്റ്റിങ് നടത്താനൊക്കെ ആയിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമ്മളെല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത് കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാവരും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉള്ളൊരു ചെറിയൊരു ഇനീഷ്യേറ്റീവായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് മറക്കര